আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সকলে ভালো আছো আমাদের আজকের ক্লাস ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান আমরা আজকে পড়ব চতুর্থ অধ্যায়ে পত্রের প্রকার ভেদ এবং মানব জীবনে মূল কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা তো চলো আমরা প্রথমে পত্রের প্রকার ভেদ সম্পর্কে জানি এখানে বলছে একটি আমের পাতা ও একটি তেঁতুল পাতা হাতে নিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে আম পাতার ফলকটি অখণ্ডিত কিন্তু তেঁতুল পাতাটির ফলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে খণ্ডিত গত ক্লাসে কিন্তু আমরা ফলক চিনেছি এবং ফলক সম্পর্কে জেনেছি পত্র ফলকের এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পত্রকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা সরল পত্র ও যৌগিক পত্র প্রথম আসছে সরল পত্র সরল পত্রে বৃন্দের উপরে একটি মাত্র পত্র ফলক থাকে আম জাম কাঁঠাল পট ইত্যাদি উদ্ভিদ পাতা সরল পত্র একটি সরল পত্রের কিনারা অখণ্ডিত বা অসম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত থাকে এখন সরল পত্র হচ্ছে যে পত্রে বৃন্তের উপরে একটি মাত্র ফলক থাকে সেটি হচ্ছে সরল পত্র এবং সরল পত্রের কিনারা অসম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত বা অখণ্ডিত থাকে অর্থাৎ সরল পথ হচ্ছে সেখানে একটি মাত্র বৃন্ত এবং একটি মাত্র ফলক থাকবে তারা হচ্ছে সরল পত্র এরপর আসছে যৌগিক পত্র গোলাপ নিম তেঁতুল সজনে ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা পরীক্ষা করলে দেখলে দেখা যাবে যে প্রতিটি পাতায় অনেকগুলো ছোট ছোট ফলক থাকে এরা অনুফলক যৌগিক পত্রের ফলকটি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয় এবং খণ্ডিত অংশগুলো পরস্পর হতে আলাদাভাবে অনুফলক সৃষ্টি করে অনুফলক বা পত্রগুলো যে দণ্ডে সাজানো থাকে তাকে র্যাকিস বা অক্ষ বলে অর্থাৎ এখানে একটি মাত্র ফলক থাকে না এখানে অনুফলক হয় অর্থাৎ অনেকগুলো অনুফলক মিলে একটি পাতা সৃষ্টি করে এবং একটি নির্দিষ্ট অক্ষ থাকে যেটাকে র্যাকিস বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ র্যাকিস বা অক্ষ যে দণ্ডে অনুফলকগুলো সাজানো থাকে অর্থাৎ র্যাকিজের চারপাশে অনুফলকগুলো একের পর এক মিলে সবগুলো মিলে একটি পাতা সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের যৌগিক পত্র আছে পত্রকের বিন্যাস অনুযায়ী যৌগিক পত্র আবার দুই ধরনের এক পক্ষল যৌগিক পত্র এবং করতলাকার যৌগিক পত্র এখানে দেখো চিত্র দেওয়া আছে কিছু চিত্রগুলো দেখলে তোমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে এটা হলো এগুলো হচ্ছে পক্ষল যৌগিক পত্র এবং এগুলো কঠলাকার যৌগিক পত্র এরপর আসছে মানব জীবনে মূল কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা আমরা উদ্ভিদের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল খাদ্য পোশাক ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ ঔষধ ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্রী আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদিও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদেরই অবদান এখন প্রথমে আসছে মূলের ব্যবহার আমরা আমাদের বিভিন্ন কাজে মূল কীভাবে ব্যবহার করে থাকি যেমন দেখো মূলা গাজর শালগুম ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল উপাদে সবজি অর্থাৎ মূলা গাজর শালগুম এগুলো কিন্তু উদ্ভিদের নিচের অংশে অর্থাৎ মূল অংশে হয়ে থাকে এবং এগুলো আমরা সবজি হিসেবে ব্যবহার করি শতমূল্যে সর্পগন্ধা ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল থেকে দামি ওষুধ তৈরি হয় অর্থাৎ মূল আমরা সবজি হিসেবে ব্যবহার করে থাকি আবার ওষুধ শিল্পেও এগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে এরপর আসছে কাণ্ডের ব্যবহার বিরোধ জাতীয় উদ্ভিদের নরম কাণ্ড আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি গোলালু আদা পুঁই ডাটা কচু বা ওলকচুর কাণ্ড আমরা সবজি হিসেবে গ্রহণ করি এখানে দেখো গোলালু ও আদা যে অংশটা আমরা নিয়ে থাকি এটা কিন্তু অনেকে মূল ভাবতে পারো কিন্তু না এগুলোকে বলতে থাকে বহু নিম্নস্থ কাণ্ড এগুলো কিন্তু কাণ্ড গোলালু বা আদা এরপর আসছে পুঁই অর্থাৎ পুঁই শাগের কাণ্ড বা ডাটা এরপর আসছে ডাটা এরপর আসছে কচু বা ওলকচুর কাণ্ড এগুলো কিন্তু আমরা সবজি হিসেবে গ্রহণ করি খেজুর ও আখের কাণ্ড হতে পাওয়া রস উপাদেয় পানীয় এখন আখের কাণ্ডটা আমরা সরাসরি ব্যবহার করে থাকি আর খেজুরের কাণ্ড অর্থাৎ খেজুরের কাণ্ডের যে নরম অংশ সেটা কাটলেও কিন্তু আমরা রস পেয়ে থাকি সেটা একটা উপদেয় পানি 
বড় বড় কাণ্ড থেকে আমরা ঘর বাড়ি আসবাবপত্র তৈরির কাঠ পেয়ে থাকি অর্থাৎ যেগুলো বৃক্ষ জাতীয় বড় কাণ্ড বিভিন্ন গাছ যেমন সেগুন মেহগুনি করই এগুলো থেকে আমরা কাঠ পেয়ে থাকি এবং সেগুলো দ্বারা আসবাবপত্র তৈরি হয় পাট বা সনের কাণ্ড থেকে প্রাপ্ত আঁশ দিয়ে দড়ি ছালা কাপড় ইত্যাদি তৈরি হয় এরপর আসছে পাতার ব্যবহার লাউ শাক পুঁই শাক লাল শাক পালং পাট শাক ও কলমি শাক ছাড়াও আরও নানা ধরনের শাক আমরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি অর্থাৎ পাতা প্রধানত শাক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে কলা তাল ও আনারস গাছের পাতা থেকে আঁশ পাওয়া যায় এই আঁশ দিয়ে নানা ধরনের শৌখিন দ্রব্য তৈরি হয় অর্থাৎ বিভিন্ন পাতা থেকেও আঁশ পাওয়া যায় এবং সেই আঁশ দিয়ে বিভিন্ন শৌখিন দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে তাল পাতা ও গোল পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো এখন যদি দেখে নাও থাকো তবে কিন্তু আগে ছিল অনেকটাই অনেক ছিল তাল পাতা বা গোল পাতা দিয়ে ঘরে ছাউনি দেওয়া হতো তামাক পাতা থেকে বিড়ি সিগারেট প্রস্তুত হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ খেজুর পাতা দিয়ে সুন্দর পাটি তৈরি হয় তাল পাতার পাখা তোমরা অনেকে ব্যবহার করে থাকবে তাল পাতা থেকে যেটা আমরা হাত পাখা বলে থাকি এটা কিন্তু তাল পাখা দিয়ে তৈরি হয় বাসক নিশিন্দা কুর্সি থানকুনি গাদা ইত্যাদি গাছের পাতা থেকে মূল্যবান ওষুধ পাওয়া যায় অর্থাৎ ওষুধ শিল্প বিভিন্ন পাতা ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরপর আসছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি আচরণ উদ্ভিদ আমাদের অনেক উপকার করে এই জন্য উদ্ভিদের বেশি বেশি যত্ন করা দরকার অকারণে কখনো গাছ কাটবে না বা গাছের ডাল ভাঙবে না তোমার আমার বলে কথা নেই গাছ জাতীয় সম্পদ ও পৃথিবীর জলবায়ু সংরক্ষণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক খরা অনবৃষ্টি জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকাতেও গাছের যত্ন অতীব প্রয়োজন অর্থাৎ গাছ কিন্তু আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে বৃষ্টি ঘটাই যাতে খরা থেকে আমরা বাঁচতে পারি তাছাড়া কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে বিভিন্নভাবে খাদ্য হোক বা চিকিৎসা হোক যে কোনোভাবে আমরা গাছের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ গাছ সংরক্ষণ করা আমাদের অতীব প্রয়োজন এসব আমরা গাছ লাগাই তাও তার যত্ন নেই এবং অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করি পশু পাখির প্রতি সদয় হওয়া খুবই প্রয়োজন গৃহপালিত পশু পাখি আমাদের অনেক উপকার করে বনের পশু পাখিও প্রাকৃতিক সম্পদ এদেরও যত্ন নিতে হবে অনার্থ পশু পাখি ধ্বংস করব না অতিথি পাখি স্বীকার করবো না এ ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করা দরকার অর্থাৎ গাছ বলো বা পশু পাখি বলো তাদেরকে তাদের প্রতি আমাদের সদাই হতে হবে এবং তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে নিজে সচেতন হতে হবে এবং অন্যদেরও সচেতন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ দেখা হবে আগামী ক্লাসে ভালো থাকবে সবাই আল্লাহ হাফেজ